said, you know, there's a great quote from Henry Ford, which said that uh, if I ask, ask my customers what, or ask people what they wanted in terms of better transportation, they'd say they wanted a faster horse, right? Um, and so I think there's always a challenge of, you know, both listening to the customer, but also having the vision to provide what the customer really, really wants next. And I think that's what, you know, Steve Jobs and, and many other folks uh, wanted, you know, I, or, or were so good at. But with Virgin Galactic, it's actually easy um, in the sense that everywhere I go, everybody wants to go to space. I mean, that's an, that's an easy one to do, and, and I think it's a, it's a product that uh, people sort of almost know that they want. What's so exciting about this moment is that there's an opportunity for people like you and others to create products that people don't know that they want yet, but that they need. And, uh, and that will add value to their lives. На самом деле, вот, вот эта концепция о том, чтобы купить что-нибудь ненужное, чтобы продать что-нибудь ненужное, она, на мой взгляд, не совсем приложима к технологическому предпринимательству, потому что что делают э, предприниматели э, технологические? Они берут идею и превращают ее в продукт. Как они превращают в продукт? За счет создания добавочной стоимости, то, что мы называем value creation. То есть мы берем, э, например, ну, возьмем лекарство, да? Одна молекула это лекарство. Для того, чтобы превратить молекулу в лекарство, надо пройти там определенные это клинические, это клинические испытания, надо э, договориться с государством и так далее. То есть вот для этого нужен вот этот предпринимательский технологический бизнес для того, чтобы те идеи, которые были рождены в головах ученых, чтобы превратить их в полезные сервисы или, или продукты. Технологические предприниматели создают продукты, которые решают очень серьезные глобальные проблемы.